அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணன் மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியா ஸ்நாக்ஸ் போயிட்டு வந்ததும் நம்ம வந்து எப்பவும் வெளியிலே வாங்கி கொடுக்கறோம் இல்ல நல்ல டேஸ்டியா நம்ம வீட்டுல இருக்க பொருட்களை வச்சே பண்ற மாதிரி ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் ஓகே அது கோதுமை ரொட்டியும் இடியாப்பம் மாவு இருக்கு இல்லையா அதுல நம்ம எப்பவும் இடியாப்பம் கொடுக்கட்ட செய்வோம் இப்ப வந்து இன்னைக்கு ரொட்டி செய் சரிங்க மேம் சோ அது ரெசிபி இப்பவே இருமா கோதுமை இடியா ஒரு அரிசி ரொட்டி கோதுமை கோதுமை ரொட்டி ஓகே மேம் சோ ஸ்டார்ட் பண்ண இப்ப வந்து இடியாப்ப மாவு இடியாப்ப ரொட்டி பண்ணிடலாம் இது வந்து இடியாப்ப மாவுன்னு சொல்லி கடையில கிடைக்குது இல்லையா அது வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா அத வாங்கி லைட்டா வறுத்துட்டு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் இதோட சின்ன வெங்காயம் நறுக்கினது பெரிய வெங்காயம் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் பச்சை மிளகா ஒண்ணு பொடியா நறுக்கினது அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில கொஞ்சம் ஜீரகம் கருவேப்பிலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கணும் இல்லாட்டா நம்ம தட்டுறச்ச வந்து வெளியில வெளியில வரும் ஓகே இது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் கையில க்ரஷ் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் சரி மேம் உப்பு தேங்காய் இப்ப வந்து அரிசி மாவு ரொட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரிசி மாவு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் கடைகள்ல அதை வாங்கி லைட்டா வறுத்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிருக்காங்க அந்த மாவு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துட்டு கருவேப்பில கொத்தமல்லி எல்லாம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்காங்க சீரகம் போட்டிருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிருக்காங்க தேங்காய் தேங்காய் வந்து துருவியும் போட்டுக்கலாம் பல்லு பல்லா நறுக்கி கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊத்தி பெசஞ்சுக்கணும் இத இதுக்கு வந்து வெது வெதுன்னு கொஞ்சம் தண்ணி சூடு பண்ணியும் ஊத்திக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும் சரி இது வந்து கர்நாடகால எல்லாம் அரிசி ரொட்டின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க ஆனா இவ்வளவு இன்கிரீடியன்ட் சேர்ப்பாங்களான்னு தெரியல ஆனா அவங்க வந்து டிஃபனா கூட செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இத வந்து அப்படியே தட்டி நம்ம எண்ணெயில கூட பொறிச்சு எடுக்கலாம் இல்ல தோசை கல்லுல கூட போட்டு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பெசஞ்சுக்கணும் ரொம்ப டைட்டா இருந்தா தட்ட வராது விரிஞ்சுக்கும் கொஞ்சம் இலக்கமா பெசஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் எண்ணெய்
இதை வாழை இலை இல்லை பிளாஸ்டிக் பேப்பர் எது இருந்தாலும் அதில் தட்டியும் போடலாம் நான் வந்து இப்போ டைரெக்டாக இதுலேயும் தட்டி விடலாம் சரி இந்த அரிசி மாவு ரொட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட சீரகம் கையிலே நசுக்கி போட்டாங்க சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டாங்க கருவேப்பில கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி மாவு வந்து ரெடி பண்ணாங்க அது தட்ட அட மாதிரி செய்கிற பதத்துக்கு மாவு ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ வந்து தோசைக்கல்ல அட மாதிரி போட்டுட்ருக்காங்க இது வந்து சிம்பிளாக நம்ம வீட்டிலே எல்லாமே இருக்கும் ஒரு ஈவினிங் வந்து பிள்ளைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததும் கூட டக்குன்னு இதை வந்து செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஓகே மேம் இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் வெந்ததும் அப்படியே திருப்பி போட்டுருணும் சரி நம்ம ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி திருப்பி விடுறச்ச வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதனால கொஞ்சம் தண்ணி வர்ற அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் ஓகே இதுக்கு நெய் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன இது வந்து அப்படி ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த தோசை எப்படி மேம் நீங்கள் கர்நாடகா அதுவும் போகும்போது அந்த சைட் ட்ரை பண்ணிங்களா இல்லை இல்லை இது வந்து எங்கள் அக்கா வந்து செய்வா ஓகே ஏன்னா நாங்கள் எப்படியுமே இடியாப் மாவு வந்து வச்சுருப்போம் அவள் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவா அவள் வந்து பண்ணிட்டு சில சமயம் இந்த மாதிரி செய்வா சில சமயம் எண்ணெயில் போட்டு எடுப்பா சரி அது நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் எண்ணெயில் போடுறது கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக இருக்கும் இது சாஃப்டாக நல்லா இருக்கும் இது ரெண்டுமே எங்கள் அக்காவோட ரெசிபி வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் முருகலாக வேணும்னா கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்துடணும் இப்போ அரிசி ரொட்டி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பாருங்கள் ஷேர் மேம் ஸோ இன்றைக்கி அண்ணன் மேம் சொன்னபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து இடியாப்பம் செய்வோம் இல்லைனா குழக்கட்டை அதை தான் வந்து செய்வோம் பட் இந்த மாதிரி வந்து அடையாக செஞ்சோம்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்கு எப்போவுமே பண்ணுற ரொட்டின் தோசையிலேருந்து ஒரு வேறு ஒரு டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் பிரமாக மேம் அதாவது அரிசி மாவை நம்ம எப்பவுமே வேற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இப்போ அடையா சாப்பிட்றது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு டேஸ்ட்டு ஸோ இது கூட காம்போவா ஒரு சட்னி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் சூப்பர் நம்ம எதுவும் டிஃபன் இல்லைன்னா கூட இதை டக்குன்னு செஞ்சு சாப்பிடலாம் அரிசி மாவுங்கிறதுனால நம்ம இல்லாட்டா ஸ்நாக்ஸ்ன்னு இல்லை ஒரு டிஃபனாக கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு மேம் இப்போ இதை பொறிச்சோம்னா நமக்கு ரொம்ப மொரு மொருன்னு வந்துடும் இல்லை கூட மாதிரி கிறிஸ்பா ஓகே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இப்போ அடுத்து கோதுமை வச்சு செய்ய போறீங்களா கோதுமை ரொட்டி பண்ணலாம் அதுக்கு வேர்க்கடலை கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பச்சை வேர்க்கடலையா இருக்கு இத வறுத்துட்டு போடலாம் இதுல முந்திரி போடுறவங்களும் போட்டுக்கலாம் பாதாமும் போட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா அந்த தோல் எடுத்துட்டு வர்ற வரையும் வறுத்துக்கணும் சரி அப்படி எடுத்து பார்த்தா தோல் வரணும் இந்த மாதிரி 
போதும் ஓகே இப்போ பாதாமியும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு போட்டோன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டா நம்ம ரொட்டிங்கிறது சாஃப்டா இருக்கச்சு இது கொஞ்சம் நசுக்கு நசுக்குன்னு இருக்கும் இது நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இதை வந்து தோல் எடுத்துக்கலாம் அது வறுப்படுறதுக்குள்ள கையில பண்ணோம்னாலே வந்துடும் இதுவும் போதும் இத வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன்னு ரெண்டா ஒடிச்சுக்கலாம் வருத்த வேர்க்கல்ல இருந்ததுன்னா அப்படியும் போட்டுக்கலாம் இந்த பாதாமே அப்படி போட்டுக்கலாம் இது அப்படி ஊதிட்டா இந்த தோல் எல்லாம் போயிடும் பருப்பு மத்திரம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டா ஒடிச்சுட்டா போதும் கொஞ்சம் பவுடர் ஆயிடுச்சு இப்ப மாவு பெசஞ்சுக்கலாம் கோதும் மாவு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு வெல்லம் இது வந்து நல்ல ஃபைனா துருவிக்கணும் நம்ம தண்ணி ஊத்தி தான் பெசிய போறோம் இப்ப ஒரு கப் அளவு போடுறேன் இல்ல கூட இதுவே கரெக்டா இருக்கும் ஸ்வீட் கூட வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இத அப்ப நம்ம கரைச்சி அந்த மாதிரி கரைச்சி வேணாலும் ஊத்தலாம் பட் நான் இன்னைக்கு சும்மா தான் பெசிய போறேன் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி இருக்கு இல்லையா அது வெந்து இருக்கிறச்ச கேரமலைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அது அந்த ரொட்டிக்கு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் சரி நம்ம பெசிகரிச்ச ஒன்னு ரெண்டு கரையாம இருக்கும் ஆமா அது வேகரிச்ச நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் தேங்காய் நிறைய போட்டுக்கலாம் போதும் இந்த அரைச்ச இதையும் போட்டுலாம் இத கொஞ்சம் தூள் இல்லாம அரைச்சுக்கணும் இல்ல கையில ஒடிக்க வந்தாலும் ஒடிச்சுட்டு போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி போதும் தண்ணி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இது பார்த்து ஊத்திக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப வெள்ளம் போட்டுக்கிறதுனால இலகிட்டு வந்தோம் ஓகே ஓகே கொஞ்சம் தண்ணி
కొంచెం నెయ్యి ఇది స్వీట్ంగిறதுனால నెయ్యి పోటు செஞ்சா இன்னும் టేస్ట్ நல்லா இருக்கும் சரி இப்போ இது அந்த நம்ம அரிசி ரொட்டி பண்ணோம்ல அதே மாதிரி இதையும் தட்டி வேக வைக்கணும் దోశకల్ నల్ల కాంజిర్చి ఓకే మా ఇదిల వంద తట్టిట్ల సో యూజువల్లీ ఇదిల నమ్మ వీట్ల వంద అబ్డే దోశ మారి ఊతిడువాంగ చక్కెర పాగల కరచి ఇది వంద నల్ల టేస్ట్ ఆ ఉకు ఓకే కల్లుల తట్ట వరలేనా తనియా తట్టి కూడా వెజిటేబుల్ ఎడుతు పోట్టుకలా సరే మా ఇప్పవే பாருங்க அந்த வெள்ளம் எல்லாம் அப்படி ஊறிட்டு வருது நம்ம கரஞ்சி ஊத்துனோனா அது எப்பவும் as usual இந்த அப்பம் எல்லாம் செய்யல அந்த மாதிரி இருக்கும் నల్లా వెందిర్చి ఎడిట్లాం ఇప్ప గోధుమ రొట్టి రెడీ ఐచి ఎప్పుడు ఇర్కిన్ టేస్ట్ పార్ థాంక్యూ మమ్ సో అన్న మమ్మ ఇన్నికి నాకాగ రెండు విధమైన రొట్టి చేసి కొడతాంగ ఫస్ట్ అరిసి మావ రొట్టి రొంబవే డిఫరెంట్ ఆన టేస్ట్ లో సూపర్ బా చేసి కొడతాంగ ఈ పదే మరి గోధుమ మావ చేసి స్వీట్ చేసి కొడుతర్కాంగ సో ఇది వంద టేస్ట్ కేకవే వెన కండిపా నల్లదా ఇర్కుం సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇర్కన్ పాకలా సూపర్ మమ్ ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ரொட்டி இது சோ யூஸ்வலா எல்லாரும் கோதுமை மாவு வெறும் தோசையா ஊத்தி ஊத்தி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த வெல்லம் பாருங்க அந்த நடுல நடுல அப்படி கடிச்சு வெல்லத்தோட சாப்பிட்டு அந்த டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் சோ அதோட நீங்க தேங்காவை நிறைய சேர்த்து இருக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சோ நிச்சயமா அது ஈவினிங் நேரத்துல பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தோனா ஒரு ஹெல்தியான ஸ்நாக் கொடுத்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் வெல்லத்தை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்க்கலாம் வெல்லம் நல்லதும் கூட ஆமா సో థ్యాంక్ యూ మమ్ వడకం పోల నింగ ఎప్పమే ఎడుకర రెసిపీస్ ఎలా వందిట సింపుల్ ఆ ఉకుం బట్ ఆరోగ్యమైనది ఆ ఉకుం టేస్ట్ అనదాము ఉకుం అదే మరి ఇన్ని కొన్ని రెండు డిష్ రొంబ ప్రమాదమ సెంజి కొడుతిటింగ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరిసి మావు అడై సేవదర్క తేవయాన పొరుట్కల్ అరిసి మావు చిన్న వెంగాయం పచ్చై మిలకాయ్ కొత్తమల్లి కరివేపిలై సీరగం ఉప్పు తేంగాయ్ తురువల్ ఎన్నై అరిసి మావు అడై సేయు మురై 
அரிசி மாவில் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி கறிவேப்பிலை சீரகம் உப்பு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு பிசைந்து கொள்ளவும் பிசைந்த மாவை தோசை கல்லில் அடைப்போல் தட்டி எடுத்தால் சுவையான அரிசி மாவு அடை தயார் கோதுமை அடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேர்க்கடலை பாதாம் கோதுமை மாவு வெல்லம் தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் தூள் எண்ணெய் கோதுமை அடை செய்யும் முறை மிக்சி ஜாரில் வறுத்த வேர்க்கடலை பாதாம் ஆகியவற்றை அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு வெல்லம் தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் தூள் அரைத்து வைத்த வேர்க்கடலை பாதாம் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு பிசைந்து அடைப்போல் தட்டி எடுத்தால் சுவையான கோதுமை அடை தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு அண்ணன் மேம் நமக்காக ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோ